Muy buenas salvadores, bienvenidos a este vídeo de ciencias en el que te voy a hablar de qué es el coronavirus y la forma de protegernos que tenemos. ¡Comenzamos! Muy buenas salvadores, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre el coronavirus y cómo protegernos de su contagio. Ya sabes, aquí tu maestro, Jonathan Cárdenas, de tu canal educativo jonathancárdenas.com, tu canal de YouTube educativo donde subo contenido para repasar matemáticas, lengua, ciencias, etc. Ya sabes, todos los martes nuevo vídeo, así que si quieres, si te interesa, le damos a suscribirnos y no nos perdemos ningún vídeo que colgaré todos los martes. No te pierdas el final del vídeo porque es muy importante. Vamos a hablar de las técnicas para prevenir la infección del coronavirus o el contagio por el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? He de aclararte que toda la información de la que voy a hablar en este vídeo es oficial y la he recogido de la página del Gobierno de Sanidad Pública, del Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus relativamente reciente que se descubrió en diciembre de 2019 en China. Se descubrió aquí y fíjate tú, en 2019, o sea, hace unos meses, y ya está por todo el mundo. Y vosotros diréis, maestro, ¿qué es un virus? Bueno, vamos a repasar qué es un virus. Un virus es un microorganismo muy pequeñito que usa las células para reproducirse en ellas y causa enfermedades. Ahí vemos un dibujito de lo que sería un virus. Necesito reproducirme. Buscaré una célula. <risa> Bueno, pues ya hemos visto que un virus es un microorganismo muy pequeñito, tan pequeñito que lo tenemos que ver con el microscopio, que no lo podemos ver. También hemos visto que utiliza las células para reproducirse y cuando está utilizando nuestras células, en esa reproducción nos causa enfermedades normalmente. Y vosotros diréis, maestro... Que era reproducirse. Reproducirse. ¿Recuerdas el vídeo en el que vimos de la reproducción de las plantas? Que decíamos, puedes buscarlo entre mis vídeos, se llama la reproducción de la planta para niños o en la lista de reproducción que tengo sobre plantas. Ahí también encontrarás este vídeo. Si tienes alguna duda, ya sabes, por Instagram o Facebook te la puedo resolver. Me la puedes poner en los comentarios o un mensaje directo. Búscame en las redes sociales. Maestro Jonathan Cárdenas, Maestro Jonathan Cárdenas, ¿qué síntomas tiene el coronavirus? Bueno, estamos hablando de un virus y probablemente a lo largo de nuestra vida hayamos pasado algún virus. Por lo tanto sabemos que cuando estamos malitos con un virus, pues normalmente pues, tenemos unos síntomas que nos hacen saber que estamos malos. Por ejemplo, ¿conoces el virus del sarampión? Probablemente o lo hayas pasado o estés a punto de pasarlo y nos hayamos vacunado o has visto a alguien que ha pasado el virus del sarampio. Muy bien. ¿Recuerdas cuáles eran los síntomas? ¿Qué era lo más llamativo? Muy bien. A esa persona le salían manchitas rojas o puntitos rojos por toda la piel y es verdaderamente molesto. Esos son los síntomas que te hacen saber que tienes sarampión. ¿Cuáles son los síntomas que nos hacen saber que tenemos coronavirus? Tos seca. La tos seca es uno de los síntomas que podemos tener coronavirus. No quiere decir que si tenemos tos seca vamos a tener coronavirus. Obviamente son un conjunto de síntomas que incluso son muy muy parecidos a los de la gripe común. Así que no nos vayamos a asustar si tenemos alguno de estos síntomas. La tos, si tenemos tos puede ser uno de los síntomas del coronavirus. Si tenemos fiebre... tenemos la temperatura más alta de lo normal, más allá del 36 y medio, 37, 38, 39, ya sería fiebre, pues si tenemos fiebre es uno de los síntomas. 
del coronavirus. La falta de aire. Notar que nos estamos asfixiando y que nos cuesta tener aire y oxígeno. Si notas alguno de estos tres síntomas, se lo puedes decir a un adulto para saber que estamos malitos, que no tiene por qué ser el coronavirus. ¿Qué podemos hacer para protegernos del coronavirus? No salir de casa. Este virus se extiende, pues, sobre todo con el contacto con otros seres humanos que tienen el virus. Que una de las características es que el virus al principio no presenta síntomas y la persona lo puede tener y lo puede transmitir. Eso quiere decir que si nosotros estamos en nuestra casa, tranquilos, con nuestra familia o con quien vivamos, nos quedamos ahí y reducimos la exposición a las demás gentes a socializarnos si no salimos al parque o si no vamos al cole, si no vamos a, la, a las actividades. Todas esas cosas están reduciendo las posibilidades de que el virus entre en mí porque nos expondremos a menos personas y hay menos probabilidades de que alguien me lo transmita. Por lo tanto, quedarse en casa es la mejor medida y la primera de todas. Lávate las manos. Lávate las manos normalmente. ¿Por qué? Porque las manos es uno de los transmisores del virus. ¿Por qué, maestro? Porque nosotros tocamos muchas cosas con las manos. Tocamos nuestros juguetes, tocamos pues, cantidad de cosas. Y en esas cosas puede estar el virus. Entonces, si yo lo tengo en la mano, tengo más posibilidades de llevarme la mano a la boca, a la nariz o a los ojos y que el virus entre en mi organismo. No quiere decir que nos vayamos a poner malos por estar en contacto con el virus siempre, pero tenemos posibilidades. ¿Cómo reducimos esas posibilidades? Lavándonos bien las manos. Toser o estornudar en un pañuelo o en el codo. Cuando tengamos ganas de, co de, de coser, nos ponemos a coser. Cuando tengamos ganas de toser o de estornudar, lo que podemos hacer para no salpicar a la gente que está a nuestro alrededor, para no llevarnos lo que estábamos hablando antes, los virus a las manos, porque las manos es algo que estamos en contacto, todos podemos tocarnos el pelo, podemos tocarnos los ojos porque nos pica, la nariz, la boca, etc. Para mantener esas manos limpitas y no llenarlas, pues que puede tener virus en la mano o tosemos, estamos echando ahí los virus. ¿Cómo lo podemos evitar que no lo tengan nuestras manos? Que es lo que luego va a nuestros ojos, boca y nariz. Pues podemos hacerlo en el codo. Y no nos lo echamos en nuestras propias manos, que luego tenemos muchas papeletas de llevarnos a la boca o a la nariz o a los ojos, a los oídos, etc. Evita tocarte los ojos, nariz o boca. lo que os estaba diciendo. Tenemos nuestras manos que normalmente las llevamos a los ojos, a la nariz, la boca, etc. Bueno, pues aparte de tenerlas limpitas, de no tosernos en las manos, una medida que podemos tener es evitar tocarnos lo menos posible, si puede ser nada, los ojos, la boca o la nariz. Por cierto, si te está gustando los vídeos como estos, en los que amplío un poquito de información sobre el coronavirus, no tienes más que demostrármelo dándole un like para yo enterarme de que te está gustando y te está resultando interesante. He de decirte que te voy a dejar en la descripción la web, un enlace a una web del Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad, en la que se habla más exhaustivamente del coronavirus y puedes consultarla con mamá, con papá o con un adulto. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! 
Maestro Jonathan Cárdenas. 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 Maestro Jonathan Cárdenas.